హలో గాయస్ నా పేరు మహేంద్ర వాగట్ మై ఛానల్ ఇప్పుడు కారణం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ సాల్వ్ పెట్టుకోండి నా ఫాదర్ మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లా సో ప్లీజ్ డేట్ సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఆల్సో ఈ ఛానల్లో ఏంటంటే బిగ్ బాస్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ క్రికెట్కి సంబంధించిన రివ్యూస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఛానల్లో అవి చూడాలనుకుంటున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ చేసి సాల్వ్ పెట్టుకోండి అండ్ ఇంకా ఈ వారం ఎలిమినేషన్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే బం బం బోలే శంఖం మోగేలే బం బం బోలే ఎలిమినేట్ అయ్యాడులే అది పరిస్థితి అనమాట బోలే శబరి ఎలిమినేట్ అయిపోవడం జరిగింది అంటే బేసిక్గా మనకి వీకెండ్ అంతా కూడా అంటే లాస్ట్ త్రీ డేస్గా ఎట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ నడుస్తూ వచ్చిందంటే యావర్ బోలే రతిక యావర్ బోలే రతిక యావర్ బోలే రతిక ఈ ముగ్గురులో ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అవ్వచ్చు అనే కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అయితే వచ్చింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఆల్రెడీ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో కొద్ది రోజుల క్రితం ఆల్రెడీ ఒక పోస్ట్ కూడా పెట్టాను దాని గురించి ఎలిమినేషన్ ఉంది ఈ ముగ్గురులో ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి సో అంటే ముందంతా ఫేక్ ఎలిమినే అదే ఫేక్ ఎలిమినేషన్ అన్న ఎలిమినేషన్ లేదు అనే పాయింట్లో ఫేక్ అప్డేట్ ఒకటి నడుస్తూ వచ్చింది కదా సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చి లేదు ఎలిమినేషన్ ఉంది ఈ ముగ్గురులో ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అవ్వచ్చు సో బీ కేర్ఫుల్ అని అయితే చెప్పాను అంటే ఇక వాళ్ళకు ఓట్లు వేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారు కదా మరి వాళ్ళకి అందుకని చెప్పి ఇంటిమేట్ చేశాను సో వాళ్ళ ముగ్గురు డేంజర్ జోన్లో ఉంటూ వచ్చారు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఎవరు బోలే రద్దీ కాసులు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ పొజిషన్లోకి వచ్చారు చాలా లీస్ట్ డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది అండ్ నిన్నటికి వచ్చేసరికి అయితే బోలే అండ్ రతిక వీళ్ళిద్దరు అయితే ఉన్నారు డేంజర్ జోన్లో టూ మచ్ హెవీ డేంజర్ జోన్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే శివాజీ గారు ఒక్కరే ఈ వీక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టు గౌతమ్కి కూడా ఓటింగ్ తక్కువే ఉంది బట్ ఏంటంటే వీళ్ళ ముగ్గురి కంటే కొంత పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రాబ్లం అయితే లేకుండా ఉంది గౌతమ్కి బట్ అలాగని గౌతమ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూనో పాజిటివిటీ గెయిన్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే అది కూడా లేదు కదా సో బేసిక్గా శివాజీ గారికి గౌతమ్కి జరిగిన ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇష్యూలో తనకి నెగిటివ్ అయింది తప్ప పెద్దగా పాజిటివ్ ఏం అయ్యింది ఏం లేదు సో ఇంకా ఉన్నదానికి వచ్చి చెడగొట్టుకుంటున్నట్టే అయింది గౌతమ్ సో అదే చెప్తున్నాడు కదా సో శివాజీ గారు ఒక్కరు మాత్రమే ఈ వీక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టు అయింది మిగతా వాళ్ళు అందరూ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్టు అయింది కానీ ఈ ముగ్గురు ఎస్పెషల్లీ బాగా డేంజరు అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళిద్దరు బోలే ఆర్ రతిక అండ్ బోలే వెళ్ళకపోవచ్చేమో ఎందుకంటే ఆయనకి ఈ స్పై ఫ్యాన్స్ ఓట్లు వేస్తున్నారు కదా అనే కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్ అయితే ఉంది సో దానివల్ల ఏంటంటే రతిక ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది ఏమో అనుకున్నారు ఈవెన్ నేను కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకళ్ళు రతిక ఎలిమినేట్ అని చెప్పి అప్డేట్ కనుక వచ్చినట్టయితే రతిక రీ ఎలిమినేటెడ్ అని టైటిల్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను ఆ తమ్నేల్ మీద టైటిల్లోని ఎందుకంటే రీ ఎంట్రీ కాబట్టి రీ ఎలిమినేటెడ్ అని పెట్టేద్దాం అని ఫిక్స్ అయిపోయాను కూడా నేను మ్యాక్సిమం రతిక వెళ్ళిపోద్దని కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదంతా చూసిన తర్వాత అది అది అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఎలిమినేషన్ అయ్యింది రతిక కాదు బోలే కాబట్టి సో అది సిచ్యువేషన్ లాస్ట్గా అయితే మాత్రం బోలేనే ఎలిమినేట్ అవ్వడం జరిగింది సో నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఆ స్పై ఫ్యాన్స్ కూడా ఓట్లు వేయడం అవ్వలేదు ఎందుకంటే శివాజీ గారు నామినేషన్లో ఉన్నారు సో ఆయన విషయంలో రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు కాబట్టి ఎవరు కూడా శివాజీ గారు ఆయన ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా ఆయనకే ఓట్లు వేశారు ప్రశాంత్ ఫ్యాన్స్ మేబీ కొంతమంది ఎవరికి కొంతమంది బోలే గేసి ఉండొచ్చు ఏమో కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ మేబీ ఎవరికే ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఉండొచ్చు బేసిక్గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రశాంత్ ఫ్యాన్స్ అంటే ప్రశాంత్ నామినేషన్లో లేడు కాబట్టి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రశాంత్ ఫ్యాన్స్ అసలు ఓటింగ్ అయ్యరు మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఇంకా సర్లే ఎట్లాగా చూస్తున్నాం కదా అని చెప్పి ఓటింగ్ వేసేస్తారు వాళ్ళు సో అట్లా వేసినప్పుడు ఎవరికి బోలేకో వేస్తారు వాళ్ళు సో అదే సిచ్యువేషన్ ఇదే కాదు బేసిక్ ఎప్పుడైనా సరే అంతే ఇప్పుడు అమర్ నామినేషన్లో రాకుండా ప్రియాంక నామినేషన్లోకి వచ్చింది అమర్ ఓటింగ్ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రియాంకకి దిగిపోద్ది ఓటింగ్ అంటే అది అవ్వదు అమర్ ఓటింగ్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ మాత్రమే ఓటేస్తారు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్లో ఎంతమంది ప్రియాంకకి వేస్తారు ఎంతమంది ఆ వారాన్ని బట్టి నచ్చిన వాళ్ళకి వేస్తారు అనేది వాళ్ళ ఇష్టం ఉంటుంది అనమాట సో అది పాయింట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ అయితే పడదు ఈవెన్ ప్రశాంత్ నామినేషన్
ఎందుకంటే నలుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా సో బేసిక్గా ఒక అమ్మాయి కూడా ఎలిమినే అంటే మ్యాక్సిమం ఈ వీక్ ఎలిమినేట్ కాకూడదు అమ్మాయిలు అన్న ఉద్దేశంతో అమ్మాయిల్ని మహారాణులుగా పెట్టి తర్వాత నామినేషన్లు అవన్నీ కూడా చేశారు ఇంకా వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరిని చేయించకపోతే డౌట్ వస్తుంది అనుమానం వస్తుంది కాబట్టి ఏదో వాళ్ళకు ఒకటి ఇచ్చారు మీ నలుగురు ఏకాభిప్రాయంతో ఒకరిని నామినేట్ చేయడం అలా రతిక నామినేట్ అయ్యింది కానీ అయినా కూడా రతిక వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ ముగ్గురు అమ్మాయిలు అవుతారు అండ్ ఇది ఏదో ఇది ఏ వారం ఇది పదో వారం ఇది సో ఇంకా ఇన్ని వారాలు ఉన్నాయి మనకి నాలుగు వారాలు ఉన్నాయి సో టాప్ ఫైవ్కి ఐదుగురు ఉంటే సరిపోద్ది ఆ టైంకి ఒక అమ్మాయి ఉంటే సరిపోద్ది సో నా గెస్ అయితే ప్రియాంకనే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అప్పటికి శోభ నాకు తెలిసి ఒక థర్టీన్త్ వీక్లోనో ఎప్పుడో ఇది టెన్త్ కదా లెవెంత్ వీక్ కూడా శోభా వెళ్ళదు అబ్బా నా గెస్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్ ఒకళ్ళు నామినేషన్స్ ఉన్నా శోభా వచ్చినా కూడా శోభ వెళ్ళదు నా గెస్ అయితే సో మేబీ అశ్విని వెళ్ళిపోవచ్చు ఒకళ్ళు అశ్విని నామినేషన్లోకి వచ్చుంటే అశ్విని వెళ్ళిపోద్ది ఈ వారం వచ్చుంటే మేబీ వెళ్ళిపోయేది ఏమో కూడా చెప్పలేము మనం ఒకటి ఒకళ్ళు వాళ్ళ అమ్మాయిలను ఉంచాలనుకుంటే మనం ఏం చేయలేం బట్ ఇదైతే ఓటింగ్ ప్రకారంగానే జరిగింది అనేది నాకున్న అప్డేట్ బోలేకి రతికాకి బట్ రతికాకి ఎట్లా ఓటింగ్ పడింది అనేది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కానీ ఒక పెద్ద మిస్టరీ నాకు అంటే అఫీషియల్ ఓటింగ్లు అయితే మాత్రం వాస్తవం బోలేని లీస్ట్లో ఉన్నారు కానీ నాకు అర్థం కానీ ఏంటంటే రతికాకి ఎవరు ఓట్లు వేస్తున్నారు ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అసలు అంటే ఏ యాంగిల్లో ఓట్లు వేస్తున్నారా పోని ఇంకొకటి ఏంటంటే రతిక వల్ల బిగ్ బాస్కి ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా అంటే అది లేదు పోని అక్కడ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫేవరెట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా అంటే అది లేదు నిజానికి చెప్పాలంటే ఎందుకంటే యావరు ఆటను కంప్లీట్గా కంపు చేసింది యావరు అసలు కంప్లీట్గా అసలు ఏది ఏదది అసలు అంటే బేసిక్గా ఒక 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 హైవేలో హైవేలో రైల్వే ట్రాక్స్లు తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త వలస దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం నుంచి విజయనగరం వెళ్ళే మధ్యలో కొత్త వలసం ఒక జంక్షన్ ఉంటుంది ఆ జంక్షన్కి ఇటుపక్కకి వెళ్తేనేమో విజయనగరం వస్తుంది ఇటుపక్కకి వెళ్తే అరుకు వస్తుంది కంప్లీట్గా సో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పాత్స్ అనమాట సో అలాగా అప్పటిదాకా స్ట్రైట్గా వెళ్తూ రైట్ రూట్ విజయనగరం సైడు అటు వెళ్ళాల్సి నోడిని రతిగా వచ్చి కంప్లీట్గా పక్కదారి పెట్టి చిటి పంపించేసింది అరుకు సైడ్ పంపించేసింది ఆ లోయల్లోకి పంపేసింది ఆ లోయల్లో కింద పడి దొరలాడుతున్నాడు మనోడు ఎవరు ఎవరు ఆజ బయటికి రాలేకపోతున్నాడు ఏం చేయలేకపోతున్నాడు ఆ చెట్లలో ఆ పుట్టల్లో ఆ తుప్పల్లో తిరుగుతున్నాడు అంటే ఆ బిగ్ బాస్ హౌస్లో మనోడి పరిస్థితి అలాగే అయిపోయింది అంటున్నాను నేను యా రతిగా వచ్చిన తర్వాత సో రతిగాని పంపడానికే ప్రయారిటీ ఇస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ వీక్ శివాజీ గారు ఎవరు ఇద్దరు నామినేషన్లు ఉండడం వల్ల ఏం చేయడానికి లేకుండా పోయింది ఈ వీక్ శివాజీ గారు క్యాప్టెన్ అయ్యారు కదా సో నెక్స్ట్ వీక్ ఆయన నామినేషన్స్లో ఉండరు కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ మేబీ ఏమైనా కొంచెం అటు ఇటుగా అవ్వచ్చేమో అంటే లైక్ శివాజీ గారు నామినేషన్లోకి రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఎవరు ఒకళ్ళు వచ్చినా కూడా సేవ్ అయిపోతాడేమో మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ వీక్ ఏమో మరి చూడాలి ఏమవుతుందో నెక్స్ట్ వీక్ ఆ నెక్స్ట్ వీక్లో సిచ్యువేషన్స్ కొంచెం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువగా జరుగుతాయి ఎందుకంటే ఈ వీక్ బేసిక్గా బోలే వెళ్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంటే చేశాను నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ రతికానే వెళ్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేశా బట్ బోలే కూడా వెళ్తాడనే పాయింట్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే బోలే చేసిన పాయింట్ అదే అది ఏదైతే ఓవర్గా రియాక్ట్ అవ్వడం ఏదైతే ఉందో ఆ ఓవర్ రియాక్షన్ అనేది కొంతమందికి నచ్చింది కొంతమందికి నచ్చలే అంటే కొంతమంది దాన్ని ఓవర్ ఓవర్ యాక్షన్ అన్నారు అమ్మాయిలతో వరస్ట్ బిహేవియర్ అన్నారు అండ్ ఇంకొకటి మెయిన్ బిగ్గెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అంటే తన బిహేవియర్ నచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం తన పాటలు నచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒకరోజు బోలే ఒక అమ్మ పాట పాడాడు ఆ మరుసటి రోజు పురమ మొత్తం బో బోలే కోసం కామెంట్స్ ఉన్నాయి అమ్మ పాట కోసం సో ఆబ్వియస్లీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాడు కానీ మనిషి సో మిగతా విషయాలు చెప్తుంటే మెయిన్ బిగ్గెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బోలే విషయంలో బాగా నెగిటివ్ అయింది తను ఐదు వారాల పాటు బయట ఏం జరుగుతోందో చూసుకొని ఎవరికి ఫ్యాన్ బేస్ ఉందో అర్థం చేసుకొని శివాజీకి ప్రశాంత్కి అండ్ ఎవరికి వీళ్ళకి ఫ్యాన్ బేస్ ఉందో అర్థం చేసుకొని సో వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా లేపుతూ వీళ్ళ ముగ్గురికి భజన చేస్తూ కూర్చొని మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికైతే బయట నెగిటివిటీ ఉందని గ్రహించాడో ముందు వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంకా ఓవర్గా టార్గెట్ చేసి ఓవర్గా యూనో వాళ్ళతో రియాక్ట్ అయ్యి చాలా వరస్ట్ బిహేవియర్ నిజంగా అమ్మాయిలతో బిహేవ్ చేసిన విధానం అయితే చాలా వరస్ట్ కొద్ది నాకు చాలా మంది అమ్మాయిలు కూడా మెసేజ్లు పెట్టారు నాకు అంటే లేడీస్ పెళ్ళైన వాళ్ళు పెళ్లి కాని వాళ్ళు అందరూ మెసేజ్లు చేశారు అమ్మాయిలతో చాలా వరస్ట్ బిహేవియర్ ఉందని సో ఆ పరంగా చాలా మందికి నచ్చలేదు అది సో అదొకటి అయితే జరిగింది అండ్ ఇదైతే వాస్తవం ఏంటంటే చెప్తున్నాం కదా బయట
ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది అమరకే పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు తను బేసిక్గా అర్జున్ ఫ్రెండ్ ఇనీషియల్గా అర్జున్ని ఆ రకంగా లైక్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే అర్జున్ ఫస్ట్ వారం వచ్చి అమర్కి నామినేషన్స్లో చాలా బాగా చెప్పాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దాని తర్వాతే అమర్ కొంచెం మారాడు కూడా సో అవన్నీ చెప్పడం వల్ల ఒక అంత బాగా చెప్పాడు మంచి ఫ్రెండ్ అంటే వీడరా అనే కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది బట్ ఇప్పుడేమో శివాజీ గారితో కలిసి కూర్చొని అమర్ గురించి బాగా బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేస్తున్నాడు అది అమర్కి ప్లస్ అవుతోంది అర్జున్కి బాగా నెగిటివ్ అవుతోంది అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇది శివాజీ గారు కూడా డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఆయనకు ఉన్న ఓట్ బ్యాంక్ మరీ పెద్దగా ఏం తగ్గిపోదు తగ్గిపోయినా పోయేది ఏట్లేదు ఎందుకంటే ఆయనే వినరు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ అయితే ఉంది ఆయనకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ పోయినసారి కూడా ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ అయితే ఆయనకు ఉంది సో నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఆయనే విన్నారు అందులో అయితే ఎలాంటి డౌట్ లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆయనకి ఆ నెగిటివిటీని ఆ నెగిటివ్ నేమ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఆ బ్యాక్ బిచ్చింగ్ ఆ బ్యాక్ బిచ్చింగ్లో ఏంటంటే శివాజీ గారు ఆయనకి ఎందుకో విపరీతంగా టంగ్ స్లిప్ అయిపోతున్నాడు ప్రతిసారి తిడుతున్నాడు అవతల వాళ్ళని అదంతా అసలు ఆ కన్వర్జేషనే లేకపోతే అసలు ఆయన తిట్టేవాడు కాదు కదా సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి ఈ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ ఉండడం వల్ల మనకి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఆ నిజానికి చెప్పాలంటే ఏ ఒక్కరూ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు ఒక్క నైనీ పావని తప్ప నైనీ పావనీని ఫస్ట్ వారం పంపించేశారు అంతే జెన్యున్ కంటెస్టెంట్లు ఎక్కువ రోజులు ఉండరు ఈ పూజామూర్తి కూడా అంతే ఆవిడ కూడా నిజానికి చెప్పాలంటే బాగానే ఉండేది ఆవిడని కూడా పంపేయడం జరిగింది అంటే పెద్ద గేమ్ ఏమి ఆడింది ఏట్లేదు ఆవిడ ఏదో ఉన్నంతలో ఏదో ఉన్నది అంతే బట్ ఎక్కువ కనబడలేదు కూడా ఆవిడ లేని కానీ ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది బట్ అశ్విని అంతే అశ్విని అయినట్టే తనని మాట్లాడినివ్వట్లేదు తనని టార్గెట్ చేస్తున్నారు అని అప్పుడెప్పుడో ఓటీటీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది బిందు మాధవి తర్వాత సీజన్ సిక్స్లో ఏనాయా తర్వాత ఇప్పుడేమో ఈవిడ సేమ్ స్ట్రాటజీ అందరు అదే స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ చేస్తున్నారు సో అదే ట్రై చేస్తోంది ఆవిడ ఇక నన్ను టార్గెట్ చేశారు నన్ను మాట్లాడినట్లేదు నేను ఎవరు మాట్లాడితే చాలు మీకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది అంటుంది సో అదొకటి అంటే సో నాకు తెలిసి ఆ టాప్ ఫైవ్ కానీ టాప్ ఫైవ్ అంటే నచ్చి ఆ ఐదుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఎవరైతే అది ఏంటది గ్రాండ్ లాంచ్ టూ పాయింట్ జీరో ఆ గ్రాండ్ లాంచ్ టూ పాయింట్ జీరోలో వచ్చారో వాళ్ళంతా కూడా నిజాన్ని చెప్పాలంటే బాగా లేరు ఒక్క నైనీ పావని తప్ప ఆ ఐదుగురులో సో అది పోయిన ఆవిడ ఫస్ట్ వారం వెళ్ళిపోయింది అది మ్యాటర్ సో ఇంకా అది సిచ్యువేషన్ అయ్యా సో రతికాని అయితే పంపేలా లేరు ఇప్పుడప్పుడే సో నాకైతే ఏమో ఎప్పుడు వెళ్తుందో అనిపించింది మేబీ నెక్స్ట్ వారం వెళ్ళొచ్చేమో సో మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ రతిక అంటే బిగ్ బాస్ టీమే పంపట్లేదా లేదంటే ఆడియన్సే పంపట్లేదా అనేది నాకు అర్థం కావట్లే బేసిక్గా అఫీషియల్ ఓటింగే బా నాకు తెలిసింది ఇదైతే మాత్రం బోలే లిస్ట్లో ఉన్నాడు రతికాకి బోలే కంటే కొంత పర్సెంటేజ్ అంటే మార్జినల్ పర్సంటేజ్లో అప్పులో ఉంది ఎలా ఉంది నాకు అర్థం కావట్లా చాలామంది ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు వచ్చి అలా ఎలా బోలే ఎలిమినేట్ అవుతాడు రతిక కదా లిస్ట్లో ఉందంటాడు అంటారు బేసిక్ ఇదంతా కూడా అన్అఫీషియల్ ఓటింగ్ పోల్స్ చూసి వచ్చి చెబుతుంటారు ఇవన్నీ కూడా అన్అఫీషియల్ ఓటింగ్ పోల్స్ని ట్రస్ట్ చేయకండి అఫీషియల్ ఓటింగ్ పోల్స్లో మొత్తం అంతా కూడా ఉల్టా పుల్టా అవుతుంటుంది మారిపోతుంటుంది మొత్తం అంతా కూడా సో అఫీషియల్ ఓటింగ్కి అన్అఫీషియల్ ఓటింగ్కి చాలా డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో మనము దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు అసలు అండ్ మనకి మధ్యలో వచ్చే ఓటింగ్ పోల్ అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో యూట్యూబ్లో కూడా అవి కూడా అంత జెన్యున్గా ట్రస్ట్ వర్తీ అయితే ఉండవు సో అది సిచ్యువేషన్ బట్ ఈ వారం మ్యాక్సిమం అందరికి అర్థమైపోతూ వచ్చింది ఎందుకంటే ఐదుగురే కదా నామినేషన్లో ఉన్నారు శివాజీ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ గౌతమ్ కూడా సేఫ్ అవుతాడేమో అనే కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్ అయితే ఉంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ముగ్గురులోనే అనే పాయింట్ ఉంది అండ్ ఈ ముగ్గురులో ఎవరు వెళ్తారనే పాయింట్ ఉంది సో అది సిచ్యువేషన్ అండ్ ఎవరికి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ వీక్ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయింది గౌతమ్ వాళ్ళ మదర్ వచ్చినప్పుడు తన రియాక్షన్ హైలైట్ అయింది చెంపదెబ్బలకు ఆయన ఇచ్చిన రియాక్షన్స్ నాగార్జున గారికి బాగా నచ్చాయి అన్నట్టుగా ఆ టైంలో ఎవరు ఎమోషన్స్ అవన్నీ కూడా పబ్లిక్కి బాగా నచ్చాయి సో అదొకటి జరిగింది అండ్ అది చెప్తున్నా కదా సో ఓవరాల్గా ఫ్యామిలీ వీక్ ఎవరికి బాగా అడ్వాంటేజ్ అయింది సో మేబీ అట్లా కూడా ఓట్లు పడి ఉండొచ్చు బట్ రతికాకి నిజాన్ని చెప్పాలంటే పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏమి కాలేదు డిసడ్వాంటేజ్ ఏం కాలేదు రతికాకి ఏవైతే ఓట్లు పడాలో అవి యాజిటీస్ పడుతున్నట్టు ఉన్నాయి ఈ వారం నాకు తెలిసి శివాజీ గారు ఎవరు ఇద్దరు నామినేషన్లు ఉండడం వల్ల బోలేకి ఓట్లు పడలేదు ఓట్లు స్ప్లిట్ అవ్వలేదు సో అవి స్ప్లిట్ కాకపోవడం వల్ల నాకు తెలిసి బోలే ఎలిమినేట్ అవుతున్నాడు అండ్ తన తనని ఈ విషయంలో నచ
బా చేయడం జరిగింది అదైతే క్లియర్ తెలుస్తుంది సో మ్యాక్సిమమ్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పా నిన్న కూడా ఒక కమ్యూనిటీ పోల్ పెట్టాను నేను ఈ త్రీ ఏ టాప్ త్రీ ఏ ఉంటారు వీళ్ళ ముగ్గురులోంచే విన్నర్ ఉంటారు అని చెప్పి సో ఒకరు శివాజీ గారు ఇంకొకరు అమర్ మూడు ప్రశాంత్ ఈ ముగ్గురులోనే అంటే ఆర్డర్ వైజ్గా కాదు నేను చెప్తోంది ఎవరో ఒకరు విన్నర్ ఖచ్చితంగా శివాజీ గారే మ్యాక్సిమం విన్నర్ నా గెస్ అయితే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయనకే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి విన్నర్ అవడానికి బట్ ఇంకా ఇంకొక ఐదు వారాలు అయితే ఉంది కాబట్టి అమర్దీప్ది బేసిక్ గా ఏమవుతుందంటే పెరుగుతోంది ఎందుకు పెరుగుతుందంటే ఏదో చిన్న చిన్న సిచ్యువేషన్స్ అమర్దీప్కి మరీ పెద్ద సిచ్యువేషన్స్ పెద్ద బూస్టప్ సిచ్యువేషన్స్ ఏం రావట్లేదు బట్ ఆ ఫ్యామిలీ వీక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యామిలీ వీక్లో వాళ్ళ కపుల్ మాత్రం చాలా మందిని ఇంప్రెస్ చేసింది అదైతే క్లియర్గా చెప్పొచ్చు సో ఎంతో కొంత అమర్కి మంచి పాజిటివిటీ అయితే పెరిగింది ఫ్యామిలీ వీక్లో తన వైఫ్ తేజు రావడం వల్ల అదైతే వాస్తవం బట్ ఏంటంటే ఇంకా చాలా కావాల్సి ఉంటుంది అమర్ గెలవాలంటే అదంతా అంత ఈజీ అయితే కాదు సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా నేను ఒక పోల్ పెట్టా అని చెప్పి దాంట్లో శివాజీ గారికి ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది అమర్కి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది తన పేరు ప్రశాంత్కి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఉంది నా దాంట్లో ఓటింగ్ అయితే కొన్ని కొన్ని చోట్ల మారుతూ ఉంది కానీ బేసిక్గా ఈ ఓటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇదే మీకు అంటే రివ్యూయర్స్ దాంట్లో ఏదైతే ఓటింగ్ ఉంటుందో అది మాత్రమే మీకు వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఓటింగ్ సో నేను అంటుంది అదే నాది ఇంకో వేరే రివ్యూస్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిల్లో ఉన్న ఓటింగ్స్ కూడా కమ్యూనిటీ పోల్ ఓటింగ్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మనకు క్లారిటీ వస్తుంది సో అది సిచ్యువేషను సో శివాజీ గారు వినర్ రన్నరప్ ఇంకా క్లారిటీ అయితే రాలేదు ఐదర్ అమర్ ఆర్ ప్రశాంత్ ఇద్దరులు ఎవరైనా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది బేసిక్గా ప్రశాంత్ గ్రాఫ్ ఇంకా పెరగడానికి ఏమీ లేదని అయితే అనిపించింది అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చినప్పుడు అంతా బాగా ఇంపాక్ట్ వచ్చింది కానీ బట్ ఇంకా పెరగడానికి తనకంటూ స్పెషల్గా గ్రాఫ్ ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆ రైతు అనే కాన్సెప్ట్ మొదటి నుంచి ఉంది ఆల్రెడీ సో మళ్ళీ కొత్తగా అది ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసింది ఏం లేదు అట్లాగే గేమ్ పరంగా కూడా బాగానే ఆడుతున్నాడనే పాయింట్ ఎలాగో ఉంది అదైతే బాగా కన్ఫామ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఒక్కటి ఆ నామినేషన్లో అపరిచితుడు అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిహేవియర్ యూనో ఆ యాటిట్యూడ్ అదొకటి ఉంది కదా అది కొంతవరకు నెగిటివిటీ ఉంది సో పెద్ద పాయింట్లు అయితే ఏం లేవు కానీ ఏంటంటే ఆ గ్రాఫ్ అనేది ఒక ఒక స్టేజ్లో ఇలా పెరిగి ఆ తర్వాత ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అంతే బట్ ఆ అమర గ్రాఫ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇలాగ ఉంది తర్వాత ఇలా తగ్గింది బట్ ఇలాగే వెళ్తోంది మెల్లిగా సో అది పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో చెప్పలేం మనం ఏమైనా జరగచ్చు అందుకే నేను ఓన్లీ విన్నర్ అయితే మాత్రం శివాజీ గారు అని కన్ఫర్మ్ అవుతున్నాను నేను రన్నర్అప్ విషయంలో నాకైతే ఇప్పటికీ కూడా క్లారిటీ అయితే లేదు సో వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరైనా అవ్వచ్చు సో అదనమాట సిచ్యువేషన్ అది పరిస్థితి ఇంకెవరున్నారు కంటెస్టెంట్లు ప్రియాంక ఉండ ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి టాప్ ఫైవ్కి ఉండే ఏకైక లేడీ కంటెస్టెంట్ ఆ అమ్మాయి అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత శోభా లెవెంత్ ఆర్ ట్వెల్త్ ఆర్ థర్టీన్త్ వీక్ ఏదో ఒక వారంలో వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి శోభా మ్యాక్సిమం ఇంకా తర్వాత అశ్విని నాకు మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోద్ది నామినేషన్లో ఉంటే రెండు వారాలుగా నామినేషన్లోకి రాకుండా తప్పించుకుంటుంది సో ఒకవేళ నామినేషన్లోకి వచ్చినట్టయితే మాత్రం డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోద్ది అదైతే కన్ఫర్మ్ సో అసలు ఇన్ని వారాలు ఉండడమే గ్రేట్ అసలు అశ్విని విషయంలో కూడా నాకు అదే కన్ఫ్యూజన్ అసలు అశ్వినికి ఎవరు ఓట్లు వేస్తున్నారా అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు వారాలు లేదు కానీ ఓకే కానీ అంతకుముందు అనమాట నా డౌట్ అసలు ఎట్లా ఓట్లు వేస్తున్నారు అశ్వినికి కానీ రతిక కానీ ఎట్లా పడుతున్నాయి అనే కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు శోభాకు అంటే నాకు నాకు అర్థమవుతుంది అట్లీస్ట్ సరే ఓకే ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంది గేమ్ పరంగా ఆ పరంగా మేబీ కొంతమంది వేస్తూ ఉండొచ్చు అండ్ కర్ణాటక అమ్మాయి కాబట్టి కర్ణాటక సైడ్ వాళ్ళు కొంతమంది చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మన వీడియోలే చూస్తారబ్బా చాలామంది మొన్న ఎవరో కామెంట్ పెట్టారు నాకు అంటే ఇప్పుడు ఏంటి కర్ణాటక వాళ్ళు కార్తీక దీపం చూసి లేదంటే ఈ బిగ్ బాస్ చూసి శోభా కోట్లు వేస్తారా అలాగ ఇలా జరుగుతుంది అంటే లేదు మీకు అర్థం కా అట్లా నా నా వీడియోసే బేసిక్గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక వీడియోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ముప్పై వేల వ్యూస్ వచ్చాయి అనుకుందాం దాంట్లో హైదరాబాద్ నుంచి ఒక పద్నాలుగు వేల వ్యూస్ వస్తాయి తర్వాత వైజాగ్ నుంచి ఒక ఐదు వేల వ్యూస్ వస్తాయి తర్వాత బెంగళూరు నుంచి మూడు వేల వ్యూస్ వస్తాయి కన్నడ కర్ణాటక నుంచే ఆ తర్వాత మైసూరు నుంచి వస్తూ ఉంటాయి వస్తాయి ఇట్లా మాకే వ్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి కర్ణాటక నుంచి చాలామంది వస్తుంటారు సో మాకే ఉన్నప్పుడు బిగ్ బాస్ షో కూడా ఉన్నది అంత పెద్ద షో అది అండ్ అంత ఎందుకు జబర్దస్త
అందుకని ఓట్లు వేస్తున్నారేమో లేదంటే తనకు తెలిసిన వాళ్ళతో మేబీ ఓట్లు వేస్తూ ఉండొచ్చేమో అంతే అంత మించి నాకైతే ఇంకేం అనిపించట్లేదు అశ్విని కూడా అంతే అనిపిస్తుంది అసలు అశ్విని ఏం చేస్తుంది అసలు ఏందో సరే మొత్తానికైతే ఇది పరిస్థితి అలా ఈ వారం అయితే ముగిసింది ఈ వారం ఘట్టం ఈ వారంతో పోలే సేవలు యొక్క ఘట్టం ముగిసింది ఐదు వారాలు ఉన్నాడు అయిపోయింది మొత్తానికి సో అదిగా సిచ్యువేషన్ బోలే ఎలిమినేషన్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నేనైతే మాత్రం రతిక వెళ్తుంది ఏమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసే గట్టిగా అంటే చెప్తున్నాం కదా ఎయిటీ పర్సెంట్ నేను రతిక అనే ఎలిమినేషన్ అని ఫిక్స్ అయిపోయాను కూడా నేను ట్వంటీ పర్సెంటే బోలేకి ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాను బట్ అది ఉల్టా పుల్టా అయిపోయి అది బోలే వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అనమాట సో అది సిచ్యువేషన్ సో మీరు ఏమనుకుంటున్నారు బోలే ఎలిమినేషన్ మీద మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి సో దాట్స్ ఇట్ గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి వీడియో షేర్ చేయండి ఎప్పుడు కారణం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ సాల్వ్ పెట్టుకోండి నా ఫోర్ రోజు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లే సో ప్లీజ్ స్టేట్ సబ్స్క్రైబ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఆల్సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి జబర్దస్ మహిదర్ మీకు కూడా వచ్చిన ఫాలో అవ్వచ్చు థ్యాంక్ సో మచ్ గా ఐస్ బాబా నో